below the natural bridge. And I've entered into our bear pit. But don't let that name fool you guys. There are no bears inside of here. So this tunnel happens to be around 22 inches at its widest. Other areas, it's only about 11 inches at its narrowest. So I don't know if you guys, if the missions told you, you guys ready to head that way? Hello, Rana. Xin chào mọi người, chào cả nhà nha. Xin chúc cả nhà luôn vui vẻ, hạnh phúc và thật thật nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống nha. Và quan trọng là thật nhiều sức khỏe. Hôm nay đây là lại review cái phần hai của uh, đi chơi cái nam trượt nè cái phong cảnh này rất là đẹp và tự nhiên cái này là trong này nó là những con sò vậy đó. nhìn nó đẹp nhìn hết tự nhiên lắm trong này rất là khó đi nha mọi người nó cũng không phải là khó đi gì mà cái đường nó đi lên đi xuống rồi cái đường nó hơi hẹp á rồi nó nào quay cho mọi người coi như vậy là cũng giỏi lắm rồi á tại vì một một tay là mình phải vịn cái cái để đi còn một tay là cầm máy quay à, cho nên nó là đi cũng phải cẩn thận mà quay nó không có được đẹp lắm nha mọi người nha nhìn ở ngoài nó rất là đẹp luôn á mọi người ơi nó giống như là thạch vậy nó trắng rồi có khi nó giống như con sò con ốc vậy đó. không biết diễn tả ra sao nữa nhìn nó lạ lạ từ hồi đó giờ à, đâu nào chưa thấy bao giờ cũng có đi chơi đi vô mấy cái um, uh, thạch nè thạch động gì ở uh, cái vùng ở ngoài Huế đó Nhưng mà nhìn nó cũng khác khác Nhìn nó không có đẹp như vậy cái này nhìn nó lạ lạ ghê lắm Đi trong này nó tối nha Có khúc nó tối lắm á Tại vì cái phone của đôi nào quay á là Để ánh sáng lên cho nó sáng á Chứ vô trong đây nó tối thui à Có khúc nó tối thui à Rồi đôi nào quay cho mọi người xem á Có khi phải lùi lại đằng sau Để cho mọi người đi trước sợ ma lắm nha mọi người ơi tại vì đi nó 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 vắng vắng mà người ta đi trước hết trơn rồi rồi nhiều khi lại đi xuống đi xuống rồi xong lại đi lên rồi cái đường nó hẹp cái đường đi nó nhỏ lắm đó có cái cây vịnh hai bên nè đường đi nhỏ mà sợ té tại vì nó chuối xuống cái cô bạn của mình là super luôn nha cô mang giày cao có cái khúc mà mình quay mình để hai cái mặt cười đó mọi người vô một cái nha đôi giày bít mà cao cổ cổ đi hay lắm toàn là đi mang giày cao không à tối nay đi tí xíu là mỏi chân rồi đi không có mang giày cao được đi chỉ đi chừng vài tiếng đồng hồ thôi chứ mà đi cả ngày đi không nổi cô bạn mình giỏi lắm toàn là mang không? giày cao đi vừa nằm quay xỉn không
180 feet. So after this room, we'll continue up to back to the surface, little by little, room by room. But while we're here hanging inside our lowest void, I'd like to welcome you guys to Sherwood Forest. When our discoverers were in here, money went off in the middle of the room and all the lights on the back are all together. But this room right here in the middle mm -hmm. is actually one of our discoverers, yeah. or the reason behind why our discoverers named this area Sherwood Forest. Because of the broomsticks and that buttons that are growing from the ground above towards tights. là sâu sợ sợ nha mình đi với mình không có dám nhìn xuống Exploring it over the years and some days, they realized they had actually. 
actually come into the largest room inside the castle. And so they gave this room the name The Hall of the Mountain King. Because if you happen to look down over the rails, you don't get to see where they came out of. As we were in the campers, it be as big as a mid sized stand. But they were once attached to the ceiling, came down to that nice stable layer. That if you guys would like to come back another day, spend a few hours in the cave, exploring passages, getting all nice and muddy, we have tours that you can come back and do just that. Explore about half a mile past that nice little orange light. See what you can find and come back and explore the inside of the cave. But, well, Hãy subscribe